大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。围绕着坐滩在仁爱礁上的破船“马德雷山号”，中国和菲律宾近日又进行了一次交锋。然而，不同寻常的是啊，菲律宾这次出动了相比之前要更为庞大的阵容，似乎有着鱼死网破的倾向。经确认啊，菲律宾海岸警卫队这次出动了四艘船，其中呢，九十七米长的梅尔乔拉阿基诺号是菲律宾最大、最先进的海警船。这艘船啊。最大航速为二十四节，尾部呢有停机坪，可以配置一架舰载直升机。相比于菲律宾其他的寒酸的这种海警船，甚至是军舰，梅尔乔拉阿基诺号呢称得上是鹤立鸡群。事实上，菲律宾方面对于这艘船也是寄予厚望，将其作为压箱底的宝贝。有意思的是啊，这艘船是日本为菲律宾建造的，而且很大程度上属于援助性质。除了出动自己最好的海警船。菲律宾方面这次的行动也非常大胆，菲律宾的卡拉岩号海警船和另一艘船试图强闯仁爱礁海域，遭到了中国海警船的拦截。中方船只还依照正常处置规范向其发射了水炮。一般来说啊，中方发射水炮的情况并不常见。上一次动用水炮呢，是因为菲律宾补给船行为严重越界，这次情况显然也类似。而在菲律宾海警船强闯仁爱礁同时呢。菲方还派出了三艘刚性的充气快艇一起行动，然而最后依旧遭到了中国海警船的拦截。上面的美国媒体记者只能远距离拍下了马德雷山号的照片。菲律宾当局派出快艇的用意非常明显，就是想与海警船一起多线出击，看能不能强行闯过中方设下的包围网，登上非法坐滩的马德雷山号。可以看到，在这一轮中非海上摩擦中，双方交锋的强度已经是明显提了上来。菲律宾这边更是显得相当焦急，而造成这种情况的原因，或许就在美国记者拍下的那张照片上。我们可以很明显的从这张照片看到，马德雷山号的状态极差，船体布满了大面积的锈蚀，船上的一些建筑也是歪歪扭扭，明显不像是正常状态。同时呢，甲板上有很多菲律宾驻守人员搭建的临时建筑，而最关键的则是船体水线上出现了一个大洞。目视估计啊。这个大洞应该有五米左右。除此之外呢，马德雷山号的水线附近还有多个破洞。这个位置出现破洞呢，对于菲律宾来说绝对是一个坏消息，因为这意味着海水可能直接灌进下层的船舱，进一步加快马德雷山号的腐蚀进度。而一旦船体下层崩塌，那么整艘破船将彻底化为一座废墟。事实上啊，菲律宾驻守人员在甲板搭建建筑，而非住进理论上能更好遮风挡雨的这个船舱。已经说明了他们的担忧。对于马德雷山号面临的危机，菲律宾当局可以说是一清二楚。菲方今年的一份评估报告就显示，这艘破旧登陆舰的状况已经极度恶化，需要立即采取相应的措施。菲律宾内部给出了几种方案，包括对马德雷山号进行全面加固和修缮，放弃马德雷山号，转而在附近重新设置一个据点等等。而这或许也就解释了为什么进入今年，菲律宾在仁爱礁附近的动作越来越多，动作越来越大。理由很简单，无论是马德雷山号还是菲律宾都没有多少时间了。与此同时呢，越是到了这种关键时候，中方这边啊越是要严防死守，因为按照现在的局势来看呢，不排除菲律宾会来一个鱼死网破。菲律宾二十四年前敢派出马德雷山号强行到仁爱礁非法坐滩，难保菲律宾现在不会采取类似甚至是更加过激的行动。对于菲律宾这个国家，我们要有清晰的认识。而对于菲律宾的想法，中方同样是再清楚不过了。因此啊，我们可以看到，对于菲律宾在仁爱礁的任何一次行动，中方都是严防死守。这次也同样如此。在这次的行动中，中方总计出现了三十八艘船只，包括五艘军舰、五艘海警船和二十八艘民间的渔船，形成的力量啊，远远超过菲律宾。这其中最令人关注的，自然是中方一次性出动的五艘军舰。按照菲方的说法，这五艘军舰分别是徐州舰和芜湖舰两艘0 5 4 A 型导弹护卫舰、海军医院船862友好号、一艘022型导弹艇和一艘未确认的中国海军军舰。无论是海军医院船还是导弹艇，参与中非海上摩擦的情况都是相当少见的。这说明中方已经在仁爱礁附近做好了万全的准备，即使菲律宾想鱼死网破，中方也不可能给这个机会。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。